、えー、エクステリアの方で唯一やりたいのが<笑>またいらんことを始めます壊すこと考えてますねえー、っとこの GR86 の、まあ、特徴の一つですねフロントグリルこれを開口したかったんですよでまあキットのパーツ、えー、これはキ,キットのままですね、えー、上半分が塞がっていてで下が半分が段落ちしてるとで実写もこの上の方はこんな感じで塞がってますでこの段落ちしてる部分が開口なんですけれども裏側を見ると段落ちしてる上の方にちょっと補強のリブがあるんですよねで今回はこのリブはそのまま残しますだから通常通常っていうか本物ではあのここ開いてるんですけどねちゃんとえー、ここ一本奥に段落ちしたところを作ってその下から開口にしますその方が楽なので,でまずこの真ん中の縦のリブを、えー、彫刻刀で取っちゃいます。削るのはね、あのー、リュータでね、削るんですけど、まあ、刃物を使うんでね、怪我をしないように、しないといけないっていう、こういうことを言ってると怪我するんだよな、俺は。もう、プラモであんまり怪我ってしねえな。まあ、リュータで開口してみてしもし失敗したらまあ部品請求で2回目はやらないという方向でうん考えときますね要はねこの GR の G の G の字ですね GR の G の文字のグリルこれは生かしたいんですよ負担になってるところだけを削り飛ばしちゃうどうだろう1ミリ以上あると思うんですよ電子グリルのこのメッシュがねメッシュっていうかメッシュのモールドがうん、削る余裕あると思いますやってみないとわかんない端っこの方がちょっとだけ開きましたねこれで目安になるわかるかなこんな感じですねわか,かるわかるわかるわからないこんな感じでこれで大体深さの目安がつ,くんついたんであとはそのそこに合わせてね削っていくだけですあんまり厚くないですねえー、マスクシールはあカットされてるこれは嬉しいカットされてるこれいらねえやちょうどこのくぼんでるところの真ん中あたりに
、外周にぐるり、コマ5ミリぐらい、隙間が出るよ。あとマスクシールで気がついたんですけど僕はあのー、飛行機やってるじゃないですかでこの前あのー、P51 いやね P51 じゃない P38 ライトニングを作っててで飛行機ってこうキャノピーキャノピーっていうのはあのー、窓ね飛行機の窓です戦闘機の窓うん、マスクシールだったんですけどね。で、飛行機って<咳>、マスクシール貼って、色を塗って、で、マスクシール剥がすまで、結構、長い期間放置するんですよ。で、どうだろう。1ヶ月ぐらいかな。張りっぱだったのかな。えー、塗装が終わって剥がしてみたらねキャノピーが白くなってた少しだけ最初ねマスクシールののりが残ったのかなと思ってたんですけどそれでも取れないんですよでコンパウンドまでかけて諦めましたねまあ、たまたまあのー、実機でもね、えー、っと、プレキシガラスではなく、アクリル樹脂かなんか、だと思うんですけどね。だからちょっと、まあ、第二次大戦の頃のそんなプラスチック製品なんで、あんまり品質良くないですから、どうかするとすぐ曇り,曇り傷がついちゃうようなそんなあれだったんでねまあこういうこういうのもあるだろうなとまあ時期の写真みたいな結構ね、あのー、白くなっちゃってるのがあるんでまあこれはこれでいいやという感じでね納得させましたけどだからあれっぱなしっていうのはあんまり良くないね。長い期間。えっ、ー、とですね。細かいとこは筆塗りでやってるんですけれども、まあ、例えばこういうとこね、こういうの。筆でやってるんですけど、今ここに置いてあるのはあの、LED ですね。ライトの関係。クリアパーツにシルバーでの塗装の指示なんですけど、あの、あれです。アルミホイールです。ご覧のように。アルミホイールを、これはゴリラグローでくっつけたかな。えー、接着して、こう1時間置いてあるかな。完全に、効果はしてないですけど、まあ、多分動からないのでカットはできますねただまあこれもねいいなんだろうなそんなにこう<咳>クリアのパーツ自体がそんなに綺麗くな、綺麗ではなかったんでね。まあ、こんな感じでキラリンと。はい、それではですね、えー、組み立てをやってきます。もう塗装もデカールも貼れる、やれるとこはみんなやったって感じですね。あとは組んでくだけです。えー、まずテールライト。さっき塗ってたテールライトです。でこっからの組み立てはあのー、塗装済みのパーツばかりそれからクリアーパーツが多いってんでまあ溶剤系ではなく
あ、僕はこれですねスーパー X を使ってるんですけれどもゴリラグルーだと今度ねどうしてもあのー、今回にじいちいち時間かかるっていうのがネックなのでそれってもちろんですねあの教材系が使えるようなところを使いますけれどもねスーパー X のめんどくさいのこういうあのシリコンポリマー系の接着剤のめんどくさいのは効果が早いんですね皮張るのが早くってそこがちょっと嫌いな部分ですあとどうしてもあの糸を引く接着剤だから変なところにね糸がペトってつかないように気をつけないといけないですね。すぐくっつくっ,<笑>っ,ったってあの今みたいにあのくっつけていきなりこんなことやってればポトって落ちるんである程度置いとかないといけないですあとこれ全然気がつかなかったナンバーをナンバープレート貼ったまんま仮止めしたまんま色塗ってたんですよまああのナンバープレートをくっつければ見えなくなりますからいいんですけどねこれは接着剤の方が良さそうだな。あの裏から。流し込みを入れれるので。であの指におそらく接着剤がねちょこちょこつく可能性があるんで気をつけてね作っていかないとダメですね<笑>まあ多分あの粗面ついたとしても剥がれると思うんですけどスーパー X どうなのかなね、ここはリアバンパーをつけてから、えー、トランクリートの上のスポイラースポイラーっていうかあの何でしょうねタックテールめっちは普通の白キャップでいいっしょ。なんかね、白キャップの接着剤も塗ってからねちょっと置いといた方がいいみたいで崩さないように裏からこのバンパーの脇の接着箇所を
流し込みでくっつけるとモスポイダー自体はわ怖い怖い怖い怖い怖いなんかこの中でがっちり合ううわーこんなもんじゃないのでちょっと多めに今接着剤入れたんですけどなんかあー大丈夫かこのくぼみにね接着剤をうまく入れてくぼんでるから流し込みでも若干よ時間的な余裕がありますからしたギリギリのとこだけ。で今あのー、サイドスカートサイドステップサイドシール<笑>どれだ、えー、取り付けたんですけどでインストでここであのヘッドライトをつけてくださいってことなんですよたったこれねこの辺ごちゃごちゃやってると間違いなくこう触っちゃうんでここに関してはこのサイドシールこれが完全に固着してからこのヘッドライトの方を組み付けてた方がいいですねしばし乾燥待ちですえー、じゃあヘッドライトの方やっていくんですけどえー、っとねこのプロジェクターライト LED のねのまあ、この裏側をシルバーに塗ってくれってことだったんですけどこっちのライトケースの方を、えー、あれですメキマーカー、うん、クロムペイントマーカーですねこういうので塗っておきましたこれね乾燥に非常に時間がかかるんで、えー、昨日塗って貼れるようになりましたので、えー、これをつけてきますで作るときに作るときにつけるときにねちょっとあのピンセットでも挟みにくいパーツなんでスティックのりを用意しますそれから爪楊枝ですね爪楊枝2本いるかな接着はやっぱりスーパー X でこの接着剤はね、塗装を犯すことがないので、このライトケースの方に、ちょっとつけてやって、今スティックのりの、のりを、つまようじのお尻に、まあ頭でもいいです。これへこんでる方が前、あとパーツが、えー、外側のが大きいのか今どっちに乗り付けた内側かこんなかなあのー、あれですよあまり今つけてるそのプロジェクターライトのパーツ自体がそんなにキラリンとクリアなわけではないんでどうしてもあの成形されてますからねこんな感じですねあとねこっち接着乾いたんですけどね接着剤は気になるのが
、えー、とテールライトの周りこんなに隙間出ていいのかなって感じなんですけどこうしかならないですねあのバンパーの位置もあったると思いますしテールライトも全体の部分はいっぱいいっぱいなんでこれでいいっちゅうことですね、えー、デイライトデイライトをつけなきゃなんですけどこのデイライト部品箱を入れるときなぜ折れるかなこれね出ちゃったえー、ライトカバーっていうかレンズカバーですね一番外側のこれはもう車体の方に先につけちゃいますあのー、ヘッドライトの側ちょっとね一固定っていうかあの位置決めというか難しかったんでこっちの方が位置決め簡単ですからちっちゃく材を乗せられるところ2箇所ありますのでないですね、隙間周りに出るんですけど結局あの車体がこう下につくと見えなくなると思うんですよね接着剤自体が、まあ、接着剤の隙間自体がねあの暗くなるんで見えなくなると思います一応ここがここだこれが接着位置このくぼみが2つありまして、まあ、そこにくっつけてねってことですねはいあの窓を取り付けてますですけどねあの例によって明け方の作業なんで鳥さんがうるさいって今カラスがとってもやかましいですけれどもまあ、このチャンネルの味だという感じで捉えていただければと思いますここってことかなあのちっちゃなポッチがあるんでそこにつけてくださいみたいな感じいやこれちょっと嫌だなここかなここかなが見えるけどここはあの屋根に部品がつくので隠れますね位置が分かんないよこれじゃいやこれ流し込みでやったらよかったねの方がいいねやっぱりこのタブでっかいタブのでは、まあ、流し込みっていうかスタンダードでもいいと思いますよしこれでウィンドウつきましたねそろそろそろそろ
いい時間なのかなえーと、じゃあ今日は、このフロントグリルですね。穴を開けて取り付けしました。こんな感じ。それからヘッドライトの取り付け。テールライトの取り付け。えー、ウィンドウですね。フロントウィンドウとリアウィンドウの接着まで行いましたね。ねじゃあ次回はもう残り少ないんでね。ワイパーくっつけて。対応はポコンって取り付けるだけなんで上下貼り合わせて完成まで持ってけると思いますえ次回は完成まで持っていってあとはあのー、いつもの統括ですか総括ですかをお送りしたいと思いますそれではまただんだん形になってきたぞ